बेजबाबदार वीज वितरण कंपनी आणखी किती बळी घेणार ऐन गणेश उत्सव काळात पाटण तालुक्यातील गुडे गावात स्मशान शांतता पसरली आहे आपल्या शेतात खत टाकण्यासाठी गेलेल्या बेचाळीस वर्षे वयाच्या तात्यासाहेब कदम यांच्या अंगावर विजेची तार पडून जागीच त्यांना प्राणास मुकावे लागले त्यांच्या पश्चात वृद्ध आईवडील पत्नी मुलगा मुलगी भाऊ बहीण असा परिवार आहे परंतु तात्या गेल्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाची कुरड कोसळलेली आहे परंतु गुडे गावातील लोकांनी एकवटून वीज वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरून जाब विचारला तेव्हा पी डब्ल्यू डीचे जिल्हा विद्युत निरीक्षक रजपूत यांनी घटनास्थळी तपासणी केली तेव्हा असं आढळून आलं की ज्या ठिकाणी घटना घडली तेथून जवळ असणाऱ्या तिसऱ्या पोलजवळ सेफ गार्ड तुटून फेज व न्यूट्रल तार कॉमन होऊन अपघात घडला जवळच्या दहा अकरा पोलला अडथिंग नसल्याचेही आढळले डी पी फ्यूज ही मोठे घातले होते एल टी डिस्ट्रीब्युशनला ट्रिपिंग ब्रेकर नसल्याने लाईन बंद झाली नाही व ब्रेकर नसल्याने भविष्यात मोठा धोका होऊ शकतो असेही त्यांनी तोंडी कबुली दिली या घटनेबद्दल अंतरिम अहवाल पंधरा दिवसात मिळेल असंही ते म्हणाले संपूर्ण परिसरातील विद्युत खांब वाकलेत काही तांबरले आहेत आणि तारे त्यावरच्या जिवंत तारा घरावर आणि काही ठिकाणी तर डोक्यापर्यंत खाली लोमकळत असून इथल्या लोकांची तारेवरची नव्हे तर तारेखालची जीव घेणे कसरत सुरू आहे गुडे गावातील ग्रामस्थांनी गणेशोत्सवात स्पीकर किंवा लाईटिंग डेकोरेशन न करण्याचा निर्णय घेऊन महाप्रसादाचा कार्यक्रम रद्द केला व त्यासाठी खर्च होणारी रक्कम जमा करून तात्यासाहेब कदम यांच्या मुलीच्या नावे यपडी करणार आहे अतिशय शांत सर्वांशी हसत खेळत बोलून चालून असणारा आणि सामाजिक कार्यात पुढे असणाऱ्या तात्याविषयी असणारे गावकऱ्यांच्या मनातील प्रेम दिसले आणि तात्यांना त्यांच्यापासून हिरावून नेणाऱ्या वीज वितरण कंपनीच्या गलथान आणि बेजबाबदार कारभारामुळे सर्वजण संतप्त असून वेळ पडल्यास जन आंदोलन उभं करण्याच्या पावित्र्यात आहेत माझे माझे बंधू तात्यासो जगन्नाथ कदम याचं परवा दिवशी एम एस बीच्या भोंगळ कारभारामुळे या ठिकाणी विजेचा शॉक लागून जो मृत्यू झाला त्याला पूर्णपणे एम एस बी जबाबदार आहे कारण या ठिकाणी बऱ्याच दिवसापासून तारा लोमकळत आहे ज्याची तक्रार वारंवार करूनसुद्धा एम एस सी बीनं कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नाही आणि त्या ह्याच्यामध्ये माझा भाऊ या ठिकाणी अपघात अपघात होऊन तार पडून जे अपघात झाला आणि त्या अपघातामध्ये बळी गेला त्या बळीला पूर्णपणे अधिकारी आणि सर्व त्यांचे कर्मचारी वर्ग हे जबाबदार आहेत आणि त्यांच्यावरती मनुष्यवधाचा गुन्हा हा नोंद झालाच पाहिजे आणि आम्हाला आम्हाला योग्य तो न्याय मिळाला पाहिजे एवढेच एवढंच माझं म्हणणं आहे त्याच कदम यांचं शेतात काम करत असताना विजेच्या तीव्र धक् धक्का बसल्यामुळे निधन झालेलं आहे वीज वितरण कंपनीला वारंवार आम्ही तक्रारी केलेल्या होत्या त्यांना त्यांचे लक्षात आणून दिलं होतं तरी त्याकडं दुर्लक्ष केल्यामुळं हा नाहक बळी गेलेला आहे वारंवार तक्रारी केलेल्या असताना कारभार व्यवस्थित होत नाही आता आमच्या गावातील ग्रामस्थांपुढं प्रश्न पडला आहे की शेतात जायचं कसं आणि विजेच्या तार असतील तर तिथं काम करताना काम करायचं कसं हा मोठा प्रश्न आहे लहान मुलं महिला वगैरे सगळे आमचे राहण्यात जात असतात त्यांना संरक्षण मिळावं आणि सिक्युअर असावं सुरक्षित राहावं या दृष्टीनं वीज वितरण कंपनीनं काम करावं एवढी आमची माफक अपेक्षा आहे शेतकरी तात्यासो कदम यांचा काल फक्त विजेमुळं वीजची विजेची तार त्याच्या अंगावर पडून काम करता करता मृत्यू झाला आणि त्याचं घरच पाक म्हणजे पाक म्हणजे रोडवर चालल्याप्रमाणे झाले त्याचा एक मुलगा सवीत आहे एक मुलगी दहवीत आहे वडील ज्यांना चालता पण येत नाही आई आजारीच असते आता सर्व कुटुंब त्यांनी जगवायचं कसं आणखी साधा सिंपल ॲक्सिडेंटमध्ये झालं तर एक पाच दहा लाख रुपये देणगी सरकार गव्हर्नमेंट देतं आणखी तर फक्त एम एस सी बीच्या भोळ्या कारभारामुळं मूर्खपणाच्या कारभारामुळं त्याचा मृत्यू झालेला आहे आणि फक्त ती मध्ये चार लाखच रुपये तरी त्याला जास्तीत जास्त मदत मिळावी ही मी आपल्या सर्वांना विनंती करतो
जय हिंद आता हे शेतकऱ्यांचा जो ॲक्सिडेंट झाला आमच्या याच्यात एकतीस तारखेला याच्यामध्ये तुम्ही बघाल तर एम एस सी बीचा पूर्णपणे फॉल्ट आहे की एम एस सी बीनं जे काही वायर्स ले केलेले आहेत त्या वाय विद्युत वाहिन्या ज्या शेतामधून जात आहेत एक तर शेताचा बांध वापरतात त्या शेतामधून त्याला सर्व्हिस लाईन सगळ्या जात असतात चालू लाईन पडल्यानंतर त्याचा मेन जो फिडरचा ब्रेकर असतो तो ट्रीप व्हायला पाहिजे तो ट्रीप न होता ती लाईन चालू राहिली आणि शेतकाम करत असताना आमच्या शेतकऱ्याचा पाय त्या शेत तारेवरती पडला त्याच्यामध्ये तो मृत्युमुखी पडला त्याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत एक आहे महावितरण या कंपनीनं जे काही तारा टाकलेले आहेत त्याची जी सेफ्टी सिस्टम आहे ती त्या दिवशी ॲक्टिवेट झाली नाही मुळात हा एक फॉल्ट आहे आणि दुसरा जर तुम्ही बघायला गेला तर महावितरणनी तो ती जी वायर आहे ती प्रॉपरली न जोडल्यामुळे त्याच्या दोन्ही कंडक्टरमधला जो गॅप तयार झाला आणि ती वायर स्पार्क होऊन खाली पडली गहाळ आणि भोंगळ कारभारामुळे महावितरणच्या एका प्रामाणिक आणि तरुण शेतकऱ्याला जीव गमवावा लागला जर ह्या ठिकाणी तुम्ही बघाल महावितरणचे कर्मचारी त्यांनी न केलेला मेंटेनन्स आणि त्यांनी प्रॉपर त्याचं न केलेले सेफ्टी जे सर्किट आहे ते इनॅक्टिव्ह असल्यामुळं ही लाईन रानामध्ये पडून शेतामध्ये पडून ती चालू राहिली अशा अवस्थेत हा जो गंभीर ॲक्सिडेंट झालेला आहे त्याच्या मागे आम्ही गुडे ग्रामस्थ एकच सांगतो की फक्त आणि फक्त महावितरण जबाबदार आहे आणि पी डब्ल्यू डी सातारा ह्या दोघांची ही जबाबदारी आहे ह्या जब ह्यांच्या भोंगळ कारभारामुळे आज आमच्या शेतकऱ्यांना मृत्युमुखी पडावं लागलेलं आहे दुसरी गोष्ट तुम्ही जर परिसरातल्या जागा बघाल तर परिसरात असे मृत्यूचे सापळे महावितरणच्या कमकुवत नेटवर्कमुळे मृत्यूचे सापळे तयार झालेले आहेत रात्री अपरात्री आमचे शेतकरी खाली मोटर चालू करायसाठी जातात शेताला पाणी देण्यासाठी जातात तर हा अतिशय भयानक धोका आहे ज्या परिस्थितीत महावितरण काम करते आमची एकच इच्छा आहे टेक्निकली जर तुम्ही चेक केलं तर पूर्णपणे महावितरणचा दोष आहे त्यांनी आमच्या शेतकऱ्याचं जे कॉम्पेन्सेशन आहे ते तेवढ्याच पॉझिटिव्हली आणि तेवढ्या ॲक्टिव्ह मोडमध्ये द्यावं की जो त्यांचा आत्ताचा लॉस आहे ते पण अठ्ठावन्न वर्ष सर्व्हिसच्या दृष्टीने एखाद्या कर्मचाऱ्याला देतात त्या पद्धतीने त्यांनी तो लॉस द्यावा दुसरा प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स म्हणून त्यांनी पूर्ण विभागाची पाहणी करून आहे त्या नेटवर्कला स्ट्रेंगनिंग करावं आणि ते स्ट्रेंगनिंग झालेलं नेटवर्क आहे त्या नेटवर्कचा एक ग्रुप आमच्या ग्रामपंचायतीला त्यांनी जमा करावा हे आमच्या दोन प्रखर मागण्या आहेत ॲज आज नागरिक म्हणून आज आम्ही या ठिकाणी हेच मागतो आहोत की आमचा शेतकरी सुरक्षित राहिला पाहिजे तो रानात अपरात्री जावो किंवा दिवसा जावो त्याच्या जर जीवाशी बरं वाईट झालं तर याच्यावर पूर्णपणे नागरिक आम्ही एम एस सीवरती आत्ता आम्ही ॲज पर स्टँडर्ड प्रोटोकॉल आम्ही त्यांना रि रिक्वेस्ट करतो आहे अन्यथा जन आंदोलनाला त्यांनी सामोरं जाण्यास तयारी ठेवावी गुड्याला विद्युत पुरवठ्याचा विद्युत पुरवठ्याचा शॉक लागून दोन आमच्या दुर्दैवी नागरिकांचा मृत्यू झालेला आहे अधीक्षक अभियंत्यांना मी त्याच दिवशी सूचना दिलेल्या आहेत त्यांनी त्याचा पंचनामा देखील केलेला आहे आणि नेमकं त्यांना कशा पद्धतीनं नुकसान भरपाई द्यायची कारण जिल्हा स्तरावर नुकसान भरपाई देण्याला मर्यादा आहे त्यामुळं तात्काळ आचारसंहितेच्या अगोदर अधिकची भरपाई ज्यादा मिळावी त्या दोन्ही दुर्दैवानं मृत्यू झालेल्या व्यक्तींना याच्याकरताचा प्रस्ताव मुख्य अभियंत्यांच्या माध्यमातनं विद्युत मंडळाकडे पाठवण्याच्या सूचना मी दिलेल्या आहेत हा प्रस्ताव विद्युत मंडळाकडे गेल्यानंतर माननीय ऊर्जा मंत्री बावनकुळे साहेबांशी प्रत्यक्ष भेटून किंवा चर्चा करून अधिकची ज्यादा मदत या दोन्ही व्यक्तींना मिळवण्याचा माझा प्रयत्न आहे आठ दिनांक एकतीस आठ दोन हजार एकोणीस रोजी मौजे गुढे येथे विद्युत प्राणांतिक अपघात झालेले तात्यासाहेब कदम या अनुषंगानं त्यांचा एम एस सी बीच्या यंत्रणेतील दोषामुळे वार तयार तुटून एक विद्युत प्राणांत अपघात झाला त्या अनुषंगानं त्यांना आपल्या महावितरणतर्फे तातडीक वीस हजाराची मदत आणि परिपत्रकानुसार विद्युत निरीक्षक सातारा यांचा अहवाल आल्यानंतर त्यांना उर्वरित तीन लाख ऐंशी हजाराची मदत महावितरणतर्फे देण्यात येणार आहे तसेच गुढे भागामध्ये आपलं मेंटेनन्सचं काम यापूर्वीच प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्सच्या टेंडरच्या अंतर्गत काम सुरू केलं होतं आणि त्या अनुषंगाने त्या ग्रामस्थांच्या ज्या तक्रारी आहेत तिथं ज्या तारांची मेंटेनन्सची जी कामं काय करायची आहेत किंवा झाडं तोडणं करायची आहेत ती कामं आम्ही तातडीनं हातात घेऊन लवकरच लवकर त्याच्यावरती त्या लोकांच्या ग्रामस्थांच्या मागणी पूर्ण करून मेंटेनन्सची कामं पूर्ण करू महावितरणची जी प्रशासकीय मदत आमच्या परिपत्रकानुसार जी मदत मिळते त्या व्यतिरिक्त त्यांना दाद मागायची असल्यास वरील मदतीसाठी ते कायदेशीर मार्गाने दाद मागून ते वरील मदतीसाठी प्रयत्न करू शकतात त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे या कार्यालयामार्फत पुरवण्यात येतील त्यांची चार लाखाची मदत मिळण्यासाठी तातडीने या उपविभागामार्फत आणि विभागीय कार्यालयामार्फत कागदपत्र व्यवहार पूर्ण करून त्यांना लवकरात लवकर मदत मिळण्यासाठी महावितरण 
प्रयत्नशील राहील घटलेली घटना ही दुर्दैवी आहे इथून पुढे भविष्यात अशी घटना घडू नये यासाठी आम्ही नक्कीच आमच्या कार का का कारभारामध्ये सुधारणा करून मेंटेनन्सची कामं तातडीनं हातात घेऊन लोकांच्या तक्रारी दूर करण्याचा प्रयत्न करू